안녕하십니까 나무주 협동자 반청입니다 오늘은 데크와 문 달고 창문 달고 벽 한번 끊어고 하는 걸로 해보겠습니다. 우선은 데크에는 처음부터 난간을 그리는 방식이 있고 난간을 그리지 않는 방식이 있습니다. 이거는 해놓고 얼마든지 바꿀 수 있으니까요. 참고로 알고 계시고요. 댓글을 한번 그려보도록 하겠습니다. 그 전에, 어, 테레인을 먼저 그려놓고 시작하겠습니다. 자, 난간이 있는 댓글입니다. 그리는 방식은 기본적으로 벽을 그리는 방법과 동일하다고 보시면 됩니다. 이번에는 난간이 없는 데크를 그려보겠습니다. 크게 다르지 않은데 이렇게 난간이 있는 것과 없는 것으로 처음부터 그리실 수 있고요. 물론 난간이 있던 것도 선택 모드로 바꾸시고 난간을 선택한 다음 어, 제나라 아래 인비저블에 체크를 해주시고 확인을 누르시면 이렇게 난간이 없어집니다. 그러면서 평면의 다른 점이라면 점선, 네, 센터라인 식이죠. 네, 실선이고 점선식으로 완전히 바뀌어 있습니다. 더블 마찬가지로 제나갈의 인비저블을 체크 해제해 주시고 확인을 누르시면 난간이 생깁니다. 그 다음에 지우고 벽을 그리고 그리는 방법은 이제 아시겠죠? 벽을 그리고 인테리어도 한번 그려. 그 다음에 벽을 끊어볼게요. Break wall. 클릭. 원하는 지점을 클릭 하면 이렇게 어, 없던 선이 생겨요. 보십시오. 이 자리를 클릭하고 있습니다. 클릭 그렇죠? 없던 선이 생겨요. 위로 클릭 자, 이 브레이크 월은 말 그대로 벽을 끊는 거예요. 원래는 이렇게 하나의 여기까지 하나의 여기서부터 여기까지 하나의 개체였을 텐데 브레이크 월을 함으로 인해서 벽이 3개의 개체가 됐습니다. 이 브레이크 월은 편집 기능이에요. 자, 벽은 이렇게 이동을 하실 수도 있고요. 뭐 물론 다시 이렇게 가서 붙일 수도 있습니다. 그러면 다시 하나가 되어버렸죠. 벽을 다시 끊고 선택, 줄이고 이런 식으로도 편집이 가능합니다. 문을 달아보겠습니다. 문은 어, 힌지 도어, 도어웨이, 슬라이딩 도어, 포켓 도어, 바이폴더, 게리지, 게리지 도어 이렇게 몇 가지로 나누어지는데요. 저는 힌지 도어를 먼저 보여드리겠습니다. 도어는 이 부분. 클릭, 클릭, 클릭. 이런 식으로 
어, 뭐 크게 어려우실 건 없죠. 그냥 클릭해 주시면 문이 바뀝니다. 이 문의 사이즈나 크기, 높이, 뭐 옵션 등은 디폴트에서 정해진 대로 만들어지게 되어 있습니다. 여기에 도어, 인테리어 도어, 양계 도어로 잡혀 있죠. 1200짜리 양계 도어로 잡혀 있기 때문에 음, 클릭을 했을 때 이런 식의 문이 나오는 겁니다. 자, 그럼 제가 이걸 인테리어 도어를 글라스에 싱글 도어로 바꾸고 크기는 900만 해보겠습니다. 기본적인 매트리얼 크기이기 때문에 이제 두 개로 나눠지긴 했는데 유리로 바뀌었죠? 제가 문을 다시 달아보겠습니다. 이런 식으로 벽을 하나 길게 그려볼까요? 양계 도어가 달릴 것 같은 벽을 여기에 도화를 다시 자 아까 디폴트를 바꿨기 때문에 이런 식으로 바뀐 디폴트에 맞춰서 문이 달리게 되어 있습니다. 이번에는 외부 문을 달하고 있습니다. 외부 문은 외부 문에 맞는 디폴트 값이 적용이 되어 있습니다. 문의 편집은 문의 편집은 선택 모드의 문 누르시면 점이 작은 점 하나, 큰점 하나, 작은 점 하나, 삼각형, 작은 점 하나, 그 다음에 삼각형 이렇게 있습니다. 마우스를 가져가 보시면 이렇게 회전 모양이 있는 건 회전을 해줍니다. 문의 회전을 그 다음에 작은 점, 요거는 해당 글씨를 움직여 주게 됩니다. 그리고 작은 점 위에 있는 요거는 글씨를 이렇게 돌려주게 되어 있습니다. 굉장히 자유로가 높아 보이죠? 자, 그 다음에 문의 가운데 있는 큰 점은 문의 위치를 이동하는 용도로 쓰여지고, 현재 아시겠죠? 요건 문의 크기를 조정하는 용도로 쓰입니다. 알아서 양계 도어로 바뀌어요. 적당한 크기가 지나가면 그리고 문의 옵션을 바꾸시는 방법은 더블 클릭 네, 더블 클릭해서 예를 들자면 도어 스타일을 이렇게 바꾸시면 이런 문이 되고요. 힌지인데 슬라이드로 바꾸시면 이렇게 슬라이더로 바뀝니다. 보이시죠? 더블 클릭. 그 외에, 어, 도어 옵션에 들어가시면, 보여지는 문이 열리게 할 것이냐. 아, 아, 죄송합니다. 옵션에 가시면, 보여지는 3D 뷰가, 3D 뷰가 어, 열려있는 거, 그 다음에, 2패널이냐 1패널이냐 3패널이냐 케이싱은 익스테리어는 뭐고 인테리어는 어떻게 될지 매트리얼 어, 라벨 라벨은 이제 여기에 써져 있는 아까 글씨 있죠 글씨를 디폴트로 설정을 하실 수도 있어요 디폴트가 아니라 그냥 쓰실 수도 있어요 확인 문이 열렸죠 살짝 자리 중에 하나가 열렸어요 그 다음에 창문을 달아보겠습니다. 창 창문도 문하고 크게 다르지 않습니다. 여러분들이 일일이 해보셔야 될것 중에 하나가 이 더블 클릭을 해서 옵션이 들어가서 여기에서 하실 수 있는 것들이 꽤 많아요. 이 옵션들은 여러분들이 한 번씩 해보시는 게 좋습니다. 요거 윈도우 타입을 누르시면 
어, 고정창이냐, 오르내림이냐, 케이스먼트냐, 뭐, 어닝이냐, 여러가지 음, 창의 종류에 따라서 어, 선택을 하실 수가 있어요. 자, 그 이제 내부에 이 격자문, 격자문이 이렇게 살릴 수도 있고요. 끄시고, 어, 수량을 조절하실 수도 있어요. 수량을. 이런 식으로. 수량을 조절하실 수도 있고요. 그리고 또 뭐가 있을까요? 아크? 자, 이렇게 라운드도 만드실 수가 있어요. 음, 너무 많은 옵션들이 있기 때문에 이런 부분들은 여러분들이 한 번씩 해보시는 게 좋습니다. 음, 실제로 이런 오르내림 창이 있는지는 모르겠어요. 여기가 동그란데 여기가 올라갈 수 있으면 안쪽에서 봤을 때는 이 부분이 하나 생기겠네요. 그래도 시프가 그것까지 표현하지는 못하겠죠. 자, 자, 창문은 인테리어 창과 익스테리어 창의 종류가 따로 구분되지는 않습니다. 문은 인테리어 문과 익스테리어 문이 따로 구분이 됩니다. 오늘 배우신 것 중에서 옵션을 들어가는 방법 어, 지난번에 벽할 때도 제가 한번 말씀드렸던 것 같은데 벽도 더블 클릭하면 옵션이 들어가시고요 윈도우나 문도 더블 클릭하면 이렇게 옵션을 찾아 들어갈 수가 있습니다 자 고생하셨습니다 오늘 여기까지 하겠습니다